ഹക്കി <laughs> قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحميد بسم الله الرحمن الرحيم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله يمرعا سمع مقالتي فحفظها ووعاها كما سمعها أو كما قال له الصلاة والتسليم جنية تركم يند من ملكم ريا سرفانا اند نريونا لحل تينو ريا தலைவர் நமது சபையினுடைய தலைவர் மரியாதை பெரிய அதிர பிறந்தவர்கள் அவர்களே இதை நேர்த்தியாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய சங்கக்கூடிய இந்த சபையினுடைய பொதுச் செயலாளர் அதிருப்தி அதிருப்தி பிறந்தவர்கள் அவர்களே மற்றமல்ல நிர்வாகத்தினுடைய பொறுப்பாளர்களே சமூகத்தினுடைய காரியங்களை மிகுந்த ஆர்வத்தோடும் ஈடுபாட்டோடும் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தன் ஆர்வம் உள்ள இதில் ஈடுபாடுள்ள மார்க்கப்பட்டுள்ள அருமையான சகோதரர்களே வருகை திறக்கக்கூடிய பெரியோர்களே வருங்கால வாழ்வுதாளுவிற்கு பொறுப்பேற்க இருக்கின்ற இடை சமுதாயத்தவர்களே என்றும் நான் பேணி பாதுகாக்க வேண்டிய அருமையான பெண்ணினத்தாரை தாய்மார்களை சகோதரிகளை பாசமிக்க சிறுவர்களை சிறுமியர்களே ஆரம்பமாக உங்கள் எல்லோருக்கும் உங்கள் பணிவான இஸ்லாமிய காணிக்கையை சலாத்தினை சமர்ப்பித்தவனாக என்னுடைய வார்த்தைகளை தொடங்குகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அலமதுல்லா உங்களை எல்லாம் சந்தித்து சில வார்த்தைகளை பரிமாறிக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பை தந்த அப்துல் ஆலமீனுக்கும் காரணமானவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்ஷா அல்லா நாளை தினத்திலே நாங்கள் உங்களிடத்திலிருந்து விலை பெற்று தாயகம் செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கிற காரணத்தினாலும் ஊரிலேயும் இப்பொழுது ஜமாத் சர்மா சபையினுடைய பொறுப்பு இருக்கிற காரணத்தினால் மிகுந்த வேலைகள் அது தொடர்பான காரியங்கள் இருக்கிறது எல்லாம் சிறப்பாக அமைவதற்கு தாங்கள் எல்லாம் துவா செய்ய வேண்டும் என்றும் ஒரு கோரிக்கையை உங்களிடத்தில் வைத்துக் கொண்டு பெருமையானவர்களே நமது உயிரின மேலான கண்மணி நாயகம் சந்தல்லாக வலைகள் செல்லும் அவர்கள் தொடர்பான ஒரு சிறப்பான விழாவை நாம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நாம் ஒரு நன்றி உள்ள சமுதாயம் என்பதற்கான அடையாளம் இது செல்லம் நாளை செல்லும் அவர்கள் நமக்கு செய்த மகத்தான உபகாரங்களுக்கு நாம் நன்றி உள்ளவர்கள் என்பதற்கான ஒரு அடையாளம் தான் இந்த பெருவிழா ஏனென்றால் கண்மணி நாயகம் செல்லம் நாளை செல்லும் சொன்னார்கள் உங்களுடைய பெற்றோர் நீங்கள் பெற்றெடுத்த மக்கள் உலகத்து மாந்தர் அவ்வளவு பேரையும் விட என்னை நேசிக்காத வரை உங்களுடைய ஈமான் நிறைவு இல்லைன்னு சொன்னார் உலகத்துல எத்தனையோ தலைவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க பெண்கள் பகுதியிலிருந்து கொஞ்சம் சத்தம் வருது ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் ரெண்டாவது கொஞ்சம் எல்லாரும் கொஞ்சம் கவனமா கேட்கணும் கொஞ்சம் விஷயங்களை வந்து கொஞ்சம் கவனமாகவும் கேட்கணும் ஏன்னா எவ்வளவு உயர்ந்த விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டாலும் கவனம் அங்கங்க திரும்பிருச்சுன்னு வைங்க கதை மாதிரி அதுக்கு ஒரு சின்ன கதை எனக்கு ஒரு யாவும் வருது ஒரு ஆள் வித்தியாசமா ஒரு குதிரை வளர்த்தாராம் ஒரு ஆள் ஒரு குதிரை வளர்த்தார் அது ஒரு வித்தியாசமான குதிரை அல்ஹம்து இல்லான்னா ஓடும் அல்லாஹு அக்பர் நின்றும் அல்ஹம்து இல்லான்னா வேகமா போகும் அல்லாஹு அக்பர் நின்றும் நல்ல குதிரை சவாரி செய்ய தெரிஞ்சவரு இது என்ன புது குதிரையா இருக்குது ஒவ்வொன்னையும் விரட்டுறதுக்கும் கூப்பிடுறதுக்கும் வேற வேற வார்த்தைகள்லாம் இருக்குது இது வித்தியாசமான குதிரையா இருக்குது நல்ல சவாரி செய்ய தெரிந்த அதை ஓட்ட தெரிந்த ஒரு ஆள் உட்கார்ந்து 
ஏறி உட்கார்ந்து அலமதுல நர் குதிரை சிட்டா பறக்கு ரொம்ப ஆனந்தம் ஏன்னா அவருக்கு நல்ல குதிரை ஓட்ட தெரியும் அதனால ஜெல் ஜென் போயிட்டு இருக்கிறார் திடீர்னு பாக்குறாரு முன்னால ஒரு பெரிய அதல பாதாளமான ஒரு பெரிய குழி கிடைக்குது குதிரை இருக்கிறது எஜமானுடைய சொல்லு கட்டுப்படுத்த உயிரை கூட பொருட்படுத்தாது பாக்குறார் இவ்வளவு பெரிய குழி முன்னால கிடைக்குது நிறுத்துறதுக்கு எழுதி சொன்னானோட அப்பா அது மறந்து போச்சேன்னு ஞாபகம் கொடுத்தார் அப்பதான் யோசிச்சு அவருக்கு ஞாபகம் வருது சரி நல்ல வேலை ஞாபகம் வந்து அவ்வளவு அக்பர்னு ஒரு சட்டம் போட்டாரு சட்டம் பிறகு போட்டமா நின்றுச்சு குதிரை நல்ல வேலை பிழைச்சா கொஞ்சம் கதை மாறி இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் எழுதுறிய ஒரு குழி அல்ல இந்த சோதனையில இருந்து நம்மளை பாதுகாத்துட்டானேன்னு சொல்லிட்டு அல்லாமது இல்லாண்டு கதை என்ன ஆகிருக்கும் நமக்கு தெரியும் இது மாதிரி ஒரு வார்த்தைங்கிறது அல்ல அது கவனம் என்பது ரொம்ப முக்கியம் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் கவனம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அருமையான பெருமக்களே நாம் நமது உயிரின மேலான கண்மணி நாயகம் சொன்னாசல்லம் அவருடைய வரலாற்றை வாழ்வியலை நமக்கு சொல்லி தந்த கட்டளைகளை எல்லாம் நினைவுபடுத்திக் கொள்வதற்கும் அவர்கள் மீது உள்ள முகப்பத்தை அதிகப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் அந்த கண்ணியத்தை உயர்த்திக் கொள்வதற்கும் அவர்கள் வழி நடப்பதற்குமான ஒரு சிறந்த ஒரு அடிப்படையில் தான் இந்த விழாவினுடைய நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் நாம் சொன்னதை போல் நாம் ஒரு நன்றி உள்ள சமுதாயம் என்பதற்கான அடையாளம் ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ தலைவர்கள் தன்னை நேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன தலைவர்கள் இருந்தார்கள் இருக்கிறார்கள் என்ன பிரிய வைங்க அப்படின்னு தன்னுடைய தொண்டர்களை பார்த்து சொன்ன தலைவர்கள் இருந்தார்கள் இருக்கிறார் ஆனால் உங்களுடைய பெற்றோரை விட நீங்கள் பெற்றெடுத்த மக்களை விட உலகத்து மாந்தர் அவ்வளவு பேரையும் விட என்னை நேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன தலைவர் உலகத்தில் யாரும் இல்லை எல்லாரையும் விட என்ன அதிகமா நேசிக்கணும்னு சொன்ன தலைவர்கள் யார் ஏன் சொல்லாசன் அப்படி சொன்னார்கள் ே ஏன் சொன்னா எல்லாவற்றை விட மேலாக அவர்கள் நம்மை நேசித்தார்கள் எல்லாவற்றை விட மேலாக அவர்கள் நம்மை இந்த உம்மத்தை நேசித்தார்கள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அத்தனை வாக்கியங்களையும் உம்மத்தின் மேன்மைக்காக அர்ப்பணித்தார்கள் சல்லா சொல்ல வாழ்க்கையில் எப்பொழுதெல்லாம் அழுதார்கள் அது தொடர்பான கிட்டாவே கிட்டாவே இருக்கிறது அல்லாவுடைய குதிரத்தை நினைத்து ஆயாத்துகளுடைய வலிமையை நினைத்து ஆகரத்தின் சிந்தனையை கொண்டு பல்வேறு காரணங்களில் அழுதாக என்று சொன்னாலும் அவர்கள் அதிகம் அழுதது இந்த உம்மத்தை நினைத்து அதிக சில வருது ஒரு நாள் சல்லாசலம் அழுது கொண்டிருக்கார்கள் இவரையில் தான் வந்துட்டாங்க அல்லாஹுடைய ரசூலே தாங்கள் அழுவதற்கான காரணத்தை ரொம்ப அறிந்திருக்கிறான் ஆனாலும் அல்லா கேட்டு வர சொன்னார் நீங்கள் அழுவதற்கான காரணத்தை ரொம்ப அறிந்திருக்கிறான் ஆனால் கேட்டு வர சொன்னார் அல்லா சொல்லம் சொன்னார் என்னுடைய உம்மத்தை நினைத்த நான் அழகு என்னுடைய உம்மத்தின் நிலை என்ன ஆகுமோ எல்லோரும் சொற்கள் செல்ல வேண்டும் அவங்களுடைய நிலை என்ன ஆகுமோ என்பதை நினைத்து நான் அழுகிறேன் அல்லாஹ் திரும்ப சொல்லி அனுப்பினான் அஹமது அல்லாஹுடைய ஹபீபு உங்களுக்கு நான் வாக்குறுதி அளிக்கவில்லையா குரானில் அல்லா சொல்லியிருக்கிறான் ஒல்லுஹா சூறாவில் வருகிறதே நாயகமே நீங்க திருப்திப்படுவீங்க நல்ல சொல்ல சொல்லி அல்லா இந்த ஆயத்தை நினைவுபடுத்திய பொழுதுதான் அல்லாஹுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் கைப்பாருள்ளார் என்னுடைய உம்மத்துல ஒரு ஆள் நரகத்தில் இருந்தாலும் என்னால ஒருவர் நரகத்தில் இருந்தாலும் வாழ்க்கையில அவர்கள் எப்பொழுதெல்லாம் அழுதார்கள் என்று பார்த்தால் அவர்கள் அதிகம் அழுது இந்த உம்மத்தை புனிதமான அரசாவிலே செய்யப்படக்கூடிய துவா எவ்வளவு முக்கியமானதுங்கிறது ஹாஜிகளுக்கு தெரியும் இந்த உலகம் அறிந்திருக்கிறது அரபாவில் முக்கியமான வேலையே துவாதான் நீங்க அரபா சல்லாசமுடைய அரபாவை எடுத்து பாருங்கள் அரபாவுடைய நாளில் சல்லாசலம் அவர்கள் அதிகம் 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 அவர்கள் துவா செய்த உமத்திற்கு தான் துவா செய்தார் அந்த துவாவிலே ஒரு துவா வருகிறது அரபாவில் நின்று சல்லாசனத்தினுடைய உமத்துக்கு துவா செய்தாங்கன்னா அப்பொழுது சொன்னார்களாம் யாரும் உன்னுடைய அடியார்களில் யாராவது இந்த அரசாவுடைய பெருவழியிலே வந்து நின்று ரப்பே என் பாவத்தை மன்னிச்சிருன்னு அவங்க உங்ககிட்ட கேட்டா நீங்க ரப்பே கண்டிப்பா மன்னிக்கணும்னு சொல்லி அல்லாஹ் கேட்டான் 
அல்லா சொன்னான் சரி என்னுடைய ஹபீபை நான் சேர்த்துக் கொள்கிறேன் ஆனால் அவர்கள் வேறு யாருக்காவது ஏதாவது பாவங்கள் செய்திருந்தால் அவங்க மன்னிக்காம நான் எப்படி மன்னிக்கிறது எனக்கு ஏதாவது குறைகள் செய்திருந்தா நான் மன்னிச்சிருவேன் அவங்க வேறு யாருக்காவது அநியாயம் செய்திருந்தால் அவங்க மன்னிக்கணுமே சொல்லி அல்லா திரும்ப கேட்டான் ரஹீமான கண்மணி நாயகம் சொல்லலாம் செல்லும் அந்த நேரத்துல ரப்படத்துல சொன்னாங்க யா அல்லா இவர் யாருக்காவது அநியாயம் செய்திருந்தார் யாருக்கு அநியாயம் செய்தாரோ அவருக்கு உன்புறத்திலிருந்து நீ ஏதாவது சன்மானத்தை கொடுத்து உன் அடியாரை நீ மன்னித்து விடுற அப்படின்னு கேட்டான் இந்த உள்ளம் அந்த ரவூஃப் ரஹீமுக்கு தான் வரும் இந்த சிந்தனை அந்த ரவூஃப் ரஹீமான நாயகத்திற்கு தான் வரும் அதே வருகிறது அல்லாஹு தாலா முஸ்தலிபாவில் வைத்து அந்த துவாவையும் கவுல் செய்தான் என்று வருகிறார் தனக்கு அல்லா வழங்கிய அத்தனை வாய்ப்பையும் இந்த உம்மத்தின் மேன்மைக்காக பயன்படுத்தியவர்கள் கண்மணி முகமது அதனால் நாம் நன்றி உள்ள அடிப்படையில் அவருடைய நினைவை அவருடைய வாழ்வியலை அவர்கள் மீது நாம் வைக்க வேண்டிய முகம்பத்தை கண்ணியத்தை அவருடைய வழிமுறையை பின்பற்றுவதை அதை நாம் ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு இப்படிப்பட்ட விழாக்களை நாம் ஆக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் வாழ்க்கையில புகாரில வரக்கூடிய ஒரு அதிகத்தை மாத்திரம் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் நான் இந்த உலகத்தில் வந்த எல்லா நபிமார்களுக்கும் அல்லாஹு தாலா ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு துவாவை கொடுத்தான் இதை கொண்டு என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கும் தடையே கிடையாது என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கும் சொன்னார்கள் எல்லா நபிமார்களும் இந்த துவாவை பயன்படுத்தி விட்டார் நல்ல காரியத்துக்கு தான் அவங்க எல்லாம் சீரவைகள் இல்லையா நல்ல காரியத்துக்கு தான் பயன்படுத்தினாங்க எந்தெந்த நபி அவர்கள் எந்த அந்த துவாவை எதற்கு பயன்படுத்தினார் என்ற தொகுப்பை இருக்கிறது நல்ல காரியத்துக்கு தான் பயன்படுத்தினாங்க ஆனால் அல்லாஹுடைய ரசூர் சொன்னார்கள் உம்மதி வர்பே நீ எனக்கு வழங்கிய அந்த மகத்தான அந்த துவாவை என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கும் என்ற அந்த மகத்தான வாய்ப்புள்ள அந்த துவாவை நான் பயன்படுத்தவில்லை பத்திரமாக வைத்திருக்கிறேன் சபா அத்தல்லி உம்மதி உம்மத்திற்கு நாளை கையாமத்தில் கரங்களும் கைகளும் அவர்களுக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லும் நம்முடைய அவயவங்களே நமக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லக்கூடிய நாள் என்று அந்த குரானிலே சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஒவ்வொரு மனிதனும் விரண்டோடக்கூடிய நாள் எவ்வளவு நெருக்கமா அந்த அளவுக்கு ஓடுவாங்களாம் என்னத்தையாவது புரிஞ்சிட கூடாது பெற்றோரை விட்டும் பெற்ற மக்களை விட்டும் தன்னுடைய இணையை விட்டு ஓடக்கூடிய நாள் என்று அல்லா சொல்கிறான் அந்த நாள் யாரும் யாரையும் பார்க்கும் நாள் அல்ல முஸ்லீம் சரிகளே நீண்ட ஹரீஸ் வருகிறது மக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆதம் அலை இஸ்லாம் இடத்தில் சொல்வார்கள் நாங்கள் எல்லாம் இவ்வளவு திறமைப்படுகிறோம் ஆதம் அலை இஸ்லாம் சொல்வார்கள் என் ரொம்ப இவ்வளவு கோவப்பட்டு நான் பார்த்ததில்லை ரப்பிடத்தில் பேசக்கூடிய அந்த நிலை எனக்கு இப்பொழுது இல்லை ஒரு கனியை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அல்லா சொன்னா நான் மறந்து சாப்பிட்டேன் அதை பற்றி நான் பயந்துகிட்டு இருக்கேன் நான் போங்க முதல் ரசூலான அதற்கு நூஹ் அலை இஸ்லாம் எடுத்து நூஹ் அலை இஸ்லாம் ஒவ்வொரு ஆட்களையா அப்படியே கடத்தி 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 இந்த ஹரீஸ் அது கடைசியாக செய்து நான் இஸ்லா அலி இஸ்லாம் சொல்வார்கள் நீங்கள் எல்லோரும் செல்லுங்கள் இல்லா ஹதரத் ரசூல் இல்லா இஸ்லாம் செல்லாம் அங்க போங்கன்னு சொல்லுவாங்க அல்லாஹுடைய ரசூலிடத்தில் அனைத்து உம்மத்தும் வரும் அல்லாஹன் சொல்வார்கள் நான் அந்த நேரத்தில் ரப்பினுடைய அரசின் கீழ் போய் நான் சுஜூது செய்வேன் உலகத்தில் ரப்பை நான் புகழ்வதற்காக என்னென்ன வார்த்தைகளை சொன்னேன் அதில் உயர்ந்த வார்த்தைகளை என் ரப்பை நான் புகழ்வதற்காக அப்பொழுது அல்லாஹ் தலையை உயர்த்துங்கள் நீங்கள் கேட்டதை கொடுப்பதற்கு நான் வாக்களித்திருக்கிறேன் கேளுங்கள் அல்லாஹுடைய சூழ்ந்த உம்மத்திற்காக கேட்பார்கள் என்று வருகிறார் எல்லா நபிமார்களும் நஸ்தி என்று சொல்லக்கூடிய காலகட்டத்தில் கூட உம்மத்தி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆத்மா கண்மணி முகமது நம்முடைய அவயங்களை நமக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லும் நாளில் நெருக்கமானவர்களை நம்மை விட்டு விரண்டோடும் நாளில் எதை அர்ப்பணமாக கொடுத்தாலும் பகரமாக கொடுத்தாலும் அல்ல குரானிலே சொல்கிறான் அந்த நாளில் அதாபிலிருந்து தன்னை தற்காத்துக் கொள்வதற்கு எதை பகரமாக ஆக்கினாலும் பகரம் செய்கிறார் 
என்று அல்லாஹ் எச்சரிக்கை கூடிய அந்த நாள் அந்த நாளில் கூட நமக்கு உபகாரம் செய்யக்கூடியவர்கள் அதற்கு ரசூல்லா சித்தீக்கநாயகம் ஒரு முனாஜாத்தில் சொல்வார்கள் அல்லாவுக்கு முன்னால என்ன அல்லாவிடத்தில் அவர்கள் செய்யக்கூடிய முனாஜாத் உருகி 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 ஓதக்கூடிய ஒரு துவா தன்னுடைய நிலையெல்லாம் சொல்லி 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 தன்னுடைய பாவத்தை அவங்க பாக்கியமானவர்கள் பணிவுக்காக தன்னுடைய பாவத்தை நினைத்து கூட அவர்கள் அழுது செய்வார் அந்த அடியில கடைசியா சொல்வாங்க ஒவ்வொரு நபிமார்களும் சொல்லக்கூடிய அந்த நேரத்தில் கூட அல்லாஹுடைய ரசூர் உம்மத்தின் சொல்வாங்களே அப்படிப்பட்ட அந்த நாளை நினைவு உருது தன்னை பார்த்து சொல்வார்கள் சித்தியே நீ அல்லாஹுடத்தில் தௌபா செய்து உங்களை சீராக்கும் சொல்லி ஒரு முனாஜாத்து சொல்வாங்க அருமையானவர்களே அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அல்லா அவர்களுக்கு வழங்கிய எல்லா வாய்ப்புகளையும் இந்த உம்மத்தின் மேன்மைக்காக பயன்படுத்தியவர்கள் கண்மணி நாயகம் சொல்லார் இந்த வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு எந்த கஷ்டமே வரலையா சோதனை வரலையா அவங்களுக்கு எந்த விதமான துன்பங்களும் ஏற்படவில்லையா சிரமங்கள் வரவில்லையா எல்லா சிரமங்களும் வந்தது ஆனால் அதை எல்லாம் தாங்கிக் கொண்டார் உகஜிலே கொண்டு போய் குழியிலே தள்ளினார்கள் முபாரக்கான பற்கள் உடைந்தது ரொம்ப சார்ந்த உள்ளமான சித்தீக லக்மன் அவர்கள் நாயகமே இந்த உம்மத்துக்காக தாங்க எவ்வளவு பாடுபடுறீங்க ஆனா உங்களை இவ்வளவு வேதனைப்படுத்துறாங்களே என்று சொன்ன உடனே செல்லாசனம் பயந்துட்டாங்க அமைதியின் உருவான சித்தீக்கின் உள்ளத்தில் இப்படி ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டால் எங்கே அல்லாஹுடைய அதாபு வந்துருமோன்னு கையை உயர்த்தி அல்லாஹும் மகசூர் அலி கௌமி பைன்னகும் லா யாழமும் ரப்பே என் சமூகம் தெரியாமல் செய்கிறது ரப்பே நீ மன்னிச்சிருன்னு சொன்னார் எனவே அப்படிப்பட்ட இந்த உம்மத்திற்காக தங்களை அர்ப்பணித்த அந்த நாயகத்தின் மீது நம்முடைய மகம்பத்தை அதிகப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் அவங்களுடைய கண்ணியத்தை நம்முடைய உள்ளத்தில் பதிய வைப்பது பதிய வைத்துக் கொள்வதற்கும் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்த அந்த சரியத்தை பரிசுத்தமான அந்த வாழ்வியல் வழிமுறைகளை பின்பற்றி வாழ்வதற்கும் உண்டான ஒரு மகத்தான நிகழ்வாகத்தான் இப்படிப்பட்ட விழாக்கள் அல்லா இதை கபூர் செய்தார்கள் தங்கைக்குரியவர்களே இந்த நான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு சின்ன தலைப்பு நேரத்தினுடைய நிலை அதனால ரொம்ப விரிவா சொல்ல முடியல சுருக்கமாகத்தான் நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் என்ன இன்றைய காலகட்டத்தை பொறுத்தவரையிலே இந்த உம்மத்தில் இருந்து ஹதீசுகளை முழுமையாக தள்ளுவதற்காக வேண்டி ஒரு பெரிய கூட்டம் முயற்சி செய்துகிட்டு இருக்கு முதன் முதலாக ஒரு ஹதீசை நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் நல்லரல்லாஹுன் சமியி அந்த மனிதர்களுக்கெல்லாம் ஆகரத்தையும் அல்லா கெடுமையாக்கட்டும் சல்லாசலம் துவா செய்கிறார் அல்லா அந்த துவாவு குறித்தானவர்களாக நம்மை ஆக்கிறவானா அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கை அல்லா கெடுமையாக ஆக்கட்டும் துன்யாவையும் ஆகரத்தையும் யார் சமிய மகாலசி என்னுடைய சொற்களை என்னுடைய ஹரீசுகளை கேட்டு பஹபிலஹா அதை பாதுகாத்து கமா சமியாகா கேட்டதை போல் அதை பாதுகாத்தார்களே அப்படிப்பட்ட மனிதர்களுக்கு அல்லாஹுத்தாலா துன்யாவையும் ஆகிரத்தையும் கெடுமையாக ஆக்கட்டும் சொன்னார் இன்னைக்குள்ள காலகட்டத்தில் உம்மத்தில் எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வந்துகிட்டே இருக்குதுன்னு சொன்னா ஹரீசுகளை சொன்னாலே அதுல ஒரு சந்தேக பார்வை வர ஆரம்பிச்சு அது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மனசு கொஞ்சம் ஒத்துக்கிறாம இருந்துச்சுன்னு சொன்னா சந்தேக பார்வை கொஞ்சம் கூடிடுச்சு அதுல இப்ப கூடி 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 எந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா சஹிஹான் ஹரீசாக இருந்தாலும் புகாரிலேயே வந்தாலும் மக்களே நான் யாரையும் மனது வேதனைப்படுத்துறதுக்காக சொல்லல 
சல்லாத்தன் ஹரீஸ் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது அந்த கடமை நமக்கு இருக்கிறது உம்மத்திலிருந்து இன்று ஒரு கூட்டம் ஹரீசை அதனுடைய மைதானத்தில் இருந்தே அழிப்பதற்குண்டான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நான் சொல்கிறேன் அதனாலே செல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய புனிதமான அந்த ஹரீஸ் அதை பாதுகாப்பதற்குண்டான கடமை நம்முடைய காலத்தில் இருக்கிறது சரதாசலம் பொறுத்தவரை அந்த குரான்ல பிறகடனப்படுத்தி பேசக்கூடியவர்கள் அவர்கள் பேசியதெல்லாம் வகி நல்லா சொன்னான் திருமதியில் ஒரு ஹரீஸ் வருது அப்துல்லா அமது சென்று ஒரு சகா பிறவி அல்லாஹ் அன்பு சல்லாசலம் என்ன சொன்னாலும் எழுதிக்கிட்டு இருந்தாங்க என்ன சொன்னாலும் எழுதிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவர் சில பேர் அதற்கு அப்துல்லா அமருபுரில் அவங்களை பார்த்து சொன்னாங்களா இவங்களே சொல்றாங்க குன்து அக்குத்துபு குல்ல செய்யின் சமியத்துஹு என்ற சூழ் இல்லாம சொன்னா சன்னாசர் என்ன சொன்னாலும் நான் எழுதி வச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அப்ப எங்கிட்ட வந்து சில ஆட்கள் சொன்னாங்க என்னங்க பேசுறது பூரா எழுதிக்கிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் அவங்க சில நேரங்கள்ல கோபத்துல ஏதாவது சொல்லிடலாம் ஒரு மகிழ்ச்சியில ஏதாவது சொல்லிடலாம் ஒரு வார்த்தை கொஞ்சம் கூடுதல் குறைவா ஏதாவது சொல்லிடலாம் கோபத்திலையும் சந்தோஷத்திலையும் ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை சொல்லிடலாமே சொன்னது பூரா எழுதுனா அதனால அப்படி எழுதாதீங்க எதை ரசூல் பாதுகாக்கிறோம்னு சொன்னாங்களோ அதை மட்டும் எழுதுவீங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதற்கு அப்துல்லா அமர்பு லாஸ் ஒண்ணு செய்யற நேரம் ரசூல்தாட்ட போயிட்டாங்க நான் இந்த மாதிரி நீங்க சொன்னது பூரா எழுதி வச்சேன் ஆனா சில பேர் இப்படி என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்ன உடனே கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் கோபத்தில் நம்ம கூட சொல்றோம் இல்லையா என்னமா அப்படி ஒரு கோபம் கோபத்தில் ஒரு வார்த்தை விட்டு அதை போய் பெருசா நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் சொல்றோம் இல்லையா கோபத்தில் சொன்னாலும் மகிழ்ச்சியில் சொன்னாலும் எந்த கட்டத்தில் சொன்னாலும் ஹக்கை தவிர வேறு எதுவும் நான் பேச மாட்டேன் சொன்னாங்க சொன்னாலும் உண்மையானவர்களே கோபத்தில் ஒரு சொல்ல சொன்னாங்களா இல்லையா சொல்லியிருக்கிறாங்க மறதியாயிரம் சொல்லியிருக்கிறாங்களா இல்லையா சொல்லியிருக்கிறாங்க கேலியாயிரம் சொல்லியிருக்கிறாங்களா இல்லையா சொல்லியிருக்கிறாங்க சொல்ல கேலி பேசியிருக்கிறாங்க வயதான வந்த அம்மா வந்து கேட்டாங்க நான் சொர்க்கம் போவ நான் சொல்லா சொன்னா கிளவிகள் சொர்க்கம் போக மாட்டாங்க கிளவிகள் அந்த அம்மா அழுக ஆரம்பிச்சிருக்கு சொல்லா என்ன சொர்க்கம் போக மாட்டாங்க சொல்லா சொன்னா கிளவிகளை பூர கன்னிகளாக மாற்றி அவர்களை எல்லாம் கன்னி பெண்களாக இளமையானவர்களாக மாற்றி எல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புவான் கிளவிகளை அனுப்ப மாட்டான்னு சொன்னா கேலி தான் பேசினாங்க சத்தியத்தை பேசினார்கள் கேலி பேசினார்களா பேசினார்கள் மறந்து எதையும் சொன்னார்களா சொன்னார்கள் சொல்லா செல்லும் கோபத்தில் எதுவும் சொன்னார்களா சொல்லி இருக்கிறார்கள் சொல்லாமல் இல்லை ஒரு தடவை சொல்லா சொல்ல ஒரு நாள் அத்தர் தொழுகை தொழு வச்சாங்க ரெண்டரக்கா தொழு வச்சுட்டு செலாம் வாங்கிட்டாங்க ரெண்டரக்கா தொழு வச்சுட்டு செலாம் வாங்கிட்டாங்க சகாபிகளுக்கு கொஞ்சம் கேட்கறதுக்கு துணிவு இல்லை யோசி இருந்தாங்க தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு ஒரு சகாபி கேட்டாங்க இன்னையோட அத்தர் தொழுகை ரெண்டு காத்த மாட்டப்பட்டிருக்கா அதை நீங்க மறந்துட்டீங்களான்னு கேட்டாங்க இருந்து அசர் தொழுகை என்ன சல்லாசனம் எதை செய்யறாங்களோ அதை சரியத்து நம்ம அவங்க சகாபாக்க அதனால இன்னையில இருந்து அசர் தொழுகை ரெண்டு காத்த ஆக்கப்பட்டிருச்சா அல்லது நீங்க மறந்து தொழுதுட்டீங்களான்னு கேட்டாங்க உம்மத்தில் ஏதாவது ஒரு நிலையிலே ஒரு கட்டத்தில் ஒருவர் மறந்து விட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு வழிகாட்ட வேண்டும் அல்லவா அதனால் என் ரப்பு என்னை இந்த காரியத்தை மறக்கடிக்க செய்தான் நான் எனக்கும் மறக்கல மறதியும் வகைதான் இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல வேண்டுமானால் புகாரியினுடைய 
ஞாபகம் தெரியாம இருந்தால் இங்க வந்து குறிச்சேன் அதனால சொல்ற ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினெட்டாவது அடி இந்த அடி செய்தன அபு முசல் அஷாரி ரவி அல்லாஹு அவர்கள் யமன்ல இருந்து வந்திருந்தாங்க ஒரு கூட்டத்தை எல்லாம் கூப்பிட்டு யமன்ல இருந்து வந்தாங்க வந்த பிறகு பார்த்தா கூட்டம் கூடிருச்சு வரும்போது ரெண்டு மூணு பேர் கார்ல வர்றாங்க போகும்போது இங்க வந்து சில பேர் என்ன அங்க விடுங்க இங்க விடுங்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி இங்க வந்த பிறகு கூட்டம் கூடிருச்சு திரும்ப போகணும் தூரமான பகுதி அதுக்குண்டான போதுமான அளவுக்கு வாகன வசதி இல்ல என்ன செய்யறது அதர் செய்து நான் அபூமு செல்ல சாரி வருது எல்லா நீண்ட அதி இது நான் சுருக்கமா சொல்கிறேன் சொல்லாத இடத்துலயே நேரா வந்துட்டாங்க யார சொல்ல நாங்க இங்க இருந்து திரும்ப போகணும் அஷாரி கூட்டத்தார் அவர்கள் அதனால எங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு வாகனம் இல்ல ஏதாவது உங்கள்ட்ட வாகனம் இருந்தா எங்களுக்கு என்ன தாங்களேன்னு நாங்க அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னாங்க அல்லாஹ் மீது சத்தி மட்டு சொல்கிறேன் அல்லாஹ் மீது சத்தி மட்டு சொல்கிறேன் வாகனமே எங்கிட்ட இருந்தாலும் உங்களுக்கு தர்றதா இல்லைன்னு எங்கிட்ட இருந்தாலும் உங்களுக்கு தர்றதா இல்ல அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரியா போச்சு கேட்காமையா இருந்தும் இல்லையே எல்லாரும் சத்தியம் பண்ணி வேற சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு யோசிச்சாங்க கொஞ்ச நேரம் அல்லது சில நாட்கள் ஆனது அது சில ரெண்டும் அந்த கருத்து வைக்கலாம் அந்த வார்த்தை செல்லாத திரும்ப கேட்டாங்க ஐநல் அசாரியும் இந்த அசாரி கூட்டத்தார் எங்கன்னு கேட்டாங்க நம்மள்ட்ட வாகனம் வேணும்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்களா அந்த அசாரி கூட்டத்தார் எங்கன்னு கேட்டாங்க தெரியுது <laughs> 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 மறந்துட்டு தந்துட்டாங்க போல் தெரியுது நாம வாங்கிட்டு வந்ததுல ஆகும் பேசாம போயிடக்கூடாது சொல்லாசுல மட்டுமே இந்த விஷயத்த கேட்கணும் நாங்க இப்படி மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே வந்து கேட்டோம் நான் ஒட்டகம் இருந்தாலுமே வாகனம் இருந்தாலுமே அல்லா நீ சந்தியமா உங்களுக்கு தர்றது இல்லைன்னு சொன்னீங்க ஆனா இப்ப ரெண்டாவது எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீங்களா என்ன நாயகமே விளக்கம் கேட்காம போனோம்னு நாம குற்றவாளி ஆயிடக்கூடாது அதனால சுதல்லாட்ட போய் கேட்போம் அப்படின்னு அதுக்கு பிறகு எங்களை கூப்பிட்டு இந்த வாகனத்தை தந்திருக்கிறீங்க நினைக்கிற அநேகமா நீங்க செய்த சத்தியத்தை மறந்துட்டீங்க போல தெரியுது அப்படின்னு நாங்க நினைக்கிற நாயகமே வந்து திரும்பதற்கு அபு முசல் அஷாரி ரவி அல்லாஹ் அனுகு கண்மணி நாயகம் சொல்லாசுரத்தை கேட்டாங்க சொல்லாங்க இன்னும் அல்லாஹ் தான் உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட இந்த வாகனத்தை தருவதற்கான உத்தரவை எனக்கு சொன்னான்னு சொன்னாங்க மக்களே இந்த ஹரீச விளங்கணுமானா இதுக்கு அடுத்து புகாரில் அதுக்கு அடுத்த ஒரு ஹரீஸ் வருது ஹரீஸ் புகார் தெரியும் ரெண்டு மூணு இடத்துல வருது சொல்லக்கூடிய இந்த ஐந்தாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினெட்டாவது ஹரீஸ் வருது அதுக்கு அடுத்து ஒரு ஹரீஸ் வருது ஏன் சொல்லாத சத்தியம் பண்ணாங்க சிறுபையா உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க என்றால் இந்த உம்மத்தில் யாராவது ஒரு பதற்றத்திலோ அவசரத்திலோ கோபத்தில் ஏதாவது ஒரு காரியத்தில் அல்லாவின் மீது சத்தியம் செய்து ஒரு காரியத்தை செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டால் ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டால் தீமையான காரியத்தை செய்வேன் என்று சொல்லிவிட்டால் அல்லாம சத்தியம் மௌத்தார் அவரும் கண்ண முடிக்க மாட்டேன் ஒரு நாள் சொல்லிட்டார் சத்தியம் பண்ணிட்டா அதனால முடிக்க கூடாதா அதற்கு பகரம் வேண்டுமா இல்லையா இப்படி ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் ஒரு மனிதன் மறந்தோ கோபத்திலோ ஒரு காரியத்திலே சத்தியம் செய்து ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்ய மாட்டேன் என்று உறுதி செய்து விட்டால் தீமையான காரியத்தை செய்வேன் என்று ஒரு மனிதன் சத்தியம் செய்து விட்டால் அந்த நேரத்திலே அதற்கு பகரமே இல்லையா பகரம் வேண்டுமா இல்லையா அதற்கு வழிகாட்ட வேண்டுமா இல்லையா அதனால் அல்லாஹ் எனக்கு அந்த காரியத்தை கற்று தந்தார் வேற ஒன்னும் இல்ல அந்த சத்தியத்திற்கு பகரமாக 
சத்தியத்தை முறிச்சிட்டா என்ன செய்யணும் மார்க்கம் சொல்கிறதோ அந்த சத்தியத்தை சாப்பாடு கொடுக்கணும் குரான் சொல்லுது எனவே அந்த சத்தியத்தை முறித்து ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்ய மாட்டேன் சொல்லி சத்தியம் பண்ணணும் திரும்பி அந்த காரியத்தை செய்தோம் என்றால் அந்த காரியத்தை செய்ய தெரியாம அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒட்டகத்தினுடைய சம்பவத்தை தான் சொல்லி காமிக்கிறார் ஒரு மனிதர் ஒரு காரியத்தில் சத்தியம் செய்து நல்ல காரியத்தை செய்ய மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்கிறார் தீமையான காரியத்தை செய்வேன் என்று சத்தியம் செய்து விட்டார் என்றால் தீமையான காரியத்தில் நினைச்சிருக்க கூடாது நல்ல காரியத்தை அவர் செய்யாம இருக்க கூடாது உடனடியாக அந்த சத்தியத்தை முறித்து விட்டு அந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டும் அதற்கான பகரத்தை கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு வேறு யாரும் ஆதாரம் அல்ல நானே ஆதாரம் சனுதாசனம் அவர்கள் என்னிடத்திலே அந்த விஷயத்தில் அந்த அனுபவத்தை செய்து காட்டியிருக்கிறார்கள் என்று அதற்கு செய்து அபு முசல்ல சாடி ரவி அல்லாஹு தரன் அவர்கள் அந்த சஹாபிக்கு சொல்லி வைத்து அவரையும் சாப்பிட வச்சு ஆனா மறக்காம நீங்க இந்த கப்பாராவை மட்டும் கொடுத்துருங்க என்று சொல்லி அனுப்பிட்டார் சலுதாசலம் அவர்கள் வாழ்க்கையில் மறந்தார்கள் என்றால் கேலி பேசினார்கள் என்றால் கோபத்தில் சொன்னார்கள் என்றால் அதுவும் வகைதான் இந்த உம்மத்திலே அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை ஒருவர் இமாம செய்கிறார் ஒரு தவறு ஏற்பட்டு விட்டது உம்மத்து கொந்தளித்து விடக்கூடாது அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான வழிகாட்டுதல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி வழிகாட்ட வேண்டுமா இல்லையா தியாமத்து நாள் வரை உள்ள அந்த காரியங்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டுமா இல்லையா இன்னைக்கு ஹரீசுகளை ரொம்ப சாதாரணமா தள்ளி போடுறாங்க காரணங்கள் விளக்கங்கள் ஒரு ஆள் பச்சை கண்ணாடி போட்டிருக்காரு பச்சையா தான் தெரியும் தெரியறது பூரா ஆனா என்ன செய்யுது இவருக்கு சொகுப்புன்னு சொல்லி சொல்றாங்க நம்ப முடியுமா விளக்கம் விளக்கம் என்ன விளக்கம் ஒரு பொருள் என்ன செய்யுது நாம கண்ணாடி இப்படி போட்டிருக்கிறோம் முன்னால பார்த்தா என்ன செய்யுது அது சொகுப்பு மாதிரி தெரியுது நம்ப முடியுமா கண்ணில் கோலார் இருக்குன்னு அர்த்தம் வேற ஒண்ணும் இல்லை அது இதெல்லாம் தெரியாத திருமக்களே எதற்காக சொல்கிறேன் என்று உலகத்திலேயே அல்லாவுடைய வேதத்திற்கு பின்னால இந்த உலகத்தில் ஆதாரபூர்வமான கிரந்தம் என்று உலகத்தின் அத்தனை அறிஞர்களும் ஏற்றுக்கொண்ட அந்த உன்னதமான ஹரீசனுடைய தொகுப்பு ஜாமியு சஹீல் புகாரி இன்னைக்கு அந்த கிதாபில் இருந்தும் கூட கிட்டத்தட்ட நானூறு ஹரீசுகள் தள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சில பேர் முஸ்லிம்களாக இருக்கக்கூடிய சில பேர் அல்லது முஸ்லிம்கள் என்று தங்களை சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய சில பேர் இப்படி சொல்றாங்கன்னா சல்லாசுடைய அந்த துவா கிடைக்குமான்னு யோசிச்சு பார்க்கணும் செய்தாங்களே ஒவ்வொரு ஆட்களுக்கு அவங்க கருத்துக்கு ஒத்துக்கிறல்ல மனசுக்கு ஒத்துக்கிறல்ல அறிவுக்கு ஒத்துக்கிறல்ல அவருடைய பார்வைக்கு ஒத்துக்கிறல்ல என்பதற்கு ஹரீசுகளை தள்ள ஆரம்பிச்சா என்ன ஆகும் என்ன நிலை ஏற்படும் ஒரு விஷயத்தை நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஹதீசல ஹதீசை பொறுத்தவரையில் ஒன்னே கிடையாதுங்க என்ன திருத்து புது குண்டத்துக்கு போடுறீங்க ஹதீசல லைஃப்லாம் கிடையாது ஹதீசை அறிவிப்பக்கூடிய அறிவிப்பாளர்களுடைய செயல்பாடுகளை வைத்து அவர்களுடைய தன்மைகளை வைத்து வேண்டுமானால் இவர் குறை உள்ளவர் இவரிடத்தில் இந்த தன்மை குறை எனவே ஹரீசல இந்த ஹரீசல் ஆய்வு சொல்லுவான் ஹரீசல ஒன்னும் ஆய்வு எல்லாம் கிடையாது அறிவிப்பாளர்களிடத்தில் உள்ள குறையை கொண்டுதான் ஹரீசை சொல்லப்படுகிறத வர எல்லா ஹரீசும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியதுதான் அதுல இன்னொரு பலகீன இன்னைக்கு என்னைக்கு வந்துருச்சுன்னு சொன்னா வேற மௌலுங்கிறது வேற இட்டு கட்டப்பட்டதுங்கிறது வேற பலகீனம்ங்கிறது வேற பலகீனா என்ன நான் சொல்றேன் பலகீனமான இது என்ன பலகீனமான ஹதீசுங்கிறது வேற இட்டு கட்டப்பட்ட ஹதீசுங்கிறது வேற இன்னைக்கு என்ன ஆகி போச்சுன்னா உம்மத்துல பலகீனமான ஹதீசையும் அது பலகீனம் ஓ அப்படின்னு அது இட்டு கட்டப்பட்டது போல காட்டி விட்டார் காட்டுறாங்களா இல்லையா கோயிலத்துல பண்ணலாம் இல்லையா என்னங்க சொல்லுங்களங்க நான் தமிழ்நாட்டுக்காரியா அது இட்டு கட்டதை போல காமிக்கிறார்கள் இட்டு கட்டப்பட்டது என்பது வேறு பலகீனமான ஹரீஸ் என்பது வேறு ஒரு ஹரீசை ஏன் பலகீனம் சொல்றோம் இட்டு கட்டப்பட்டது ஹதீசே இல்லைங்க அது ஹதீசே இல்லை பலகீனம் என்று சொன்னால் அறிவிக்கக்கூடிய அறிவிப்பாளர் இடத்தில் ஏதோ ஒரு குறை இருக்கிறது அதனால இந்த ஹதீசல இருக்குது பலகீனம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களே தவிர அந்த ஹதீசை இட்டு கட்டப்பட்டது அல்ல இன்னைக்கு லைஃபான பலகீனமான ஹதீசுகளையும் கூட இட்டு கட்டப்பட்டது என்பதை போல உம்மத்தினுடைய கவனத்திலும் அவங்களுடைய சிந்தனையிலும் கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஒரு அபாயம் ஏற்பட்டுதான் சொல்கிறேன் ஹதீசுகளை அதனுடைய மைதானத்திலிருந்தே நீக்குவதற்குண்டான ஒரு முயற்சி ஒரு சதி நடந்து கொண்டிருக்கிறது சாதாரணமா சொல்லி போடுறாங்க 
சாதாரணமாக ஹதீச பத்தி உண்டான ஒரு ஒரு அடிப்படை எல்லாம் தெரியாத நிலையில ஹதீசிற்காக தங்களை அர்ப்பணித்தவர்களின் வரலாற்றை நீங்கள் படித்தால் கண்ணீர் வடிக்காமல் வடிக்க முடியாது அவ்வளவு தியாகம் செய்திருக்கிறார் அவர்கள் என் கைகளினால் பத்து லட்சம் ஹரீசை நான் எழுதியிருக்கிறேன் சொன்னார் பத்து லட்சம் ஹரீசை எழுதியிருக்கிறேன் ஹரீசிற்காக அவர்கள் அர்ப்பணித்த நிலை கொஞ்ச லஞ்சம் அல்ல அபூசுராத்துர் ராசி என்ற ஒரு பெரிய மகாதீர் ஹரீசு கலையினுடைய வல்லுனர் அவங்கள்டிருந்து பாடம் படித்த அந்த மாணவருக்கு அவங்க எவ்வளவு பெரிய ஹரீசு கலை வல்லுனர்னு தெரியும் அதனால தன்னுடைய மனைவி இடத்திலே பாடம் படித்த அந்த மாணவர் பேசிக்கிட்டு தன்னுடைய மனைவி இடத்துல சொன்னாங்களா என்னுடைய உஸ்தாதுக்கு ஒரு லட்சம் ஹரீச மனப்பாடம் எங்க என்னத்தை சொல்றீங்க ஒரு லட்சம் ஹரீச சனதோட எப்படி மனப்பாடம் பண்ண முடியும் ஒரு லட்சம் ஹரீச வெறும் ஹரீச மட்டும் சொல்லக்கூடாது இந்த ஹரீச எனக்கு யார் சொன்னது அவர்களுக்கு யார் சொன்னது அவர்களுக்கு யார் சொன்னது அவர்களுக்கு யார் சொன்னது கடைசியாக சமயத்துகிறார் சொல்லா சொல்ல நான் கேட்டேன் இந்த ஹரீசை அதனுடைய தொடரோடு சொல்ல வேண்டும் அப்படி என்னுடைய உஸ்தாதுக்கு ஒரு லட்சம் ஹரீசன் மனைவி இடத்துல பெருமையா பேசிட்டு இருந்தாங்க மனைவி சொன்னாங்க ஒரு லட்சம் தான் இருக்காதுங்க சும்மா தோராயமா இருக்கும் ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கும் நீங்க அது லட்சம் ஆகிட்டீங்களே என்ன அப்படின்னு ஒரு லட்சம்னா என்ன கணக்கு தெரியுமா நீங்க ஒரு லட்சம் ஆகிட்டீங்களே சொன்னாங்க நான் உஸ்தாத பத்தி சொல்ற தெரியலன்னு விசாம் ஏறி நீ என்னத்தையாவது சொல்லிட்டு இருக்காத அப்படிலாம் இருக்காதுங்க அவர் கோவம் வந்து சொல்லக்கூடாத ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டார் என்னுடைய உஸ்தாதுக்கு ஒரு லட்சம் ஹரீஸ் வாங்கணும் இல்லைன்னு சொன்னா நீ மனைவியா இருக்கிறது தகுதி இல்லைன்னு இப்படி ஒரு வார்த்தையை பதறி போய் சொல்லிட்டமே நேரம் உற்சாகத்தை போனாங்க அபூ சுராத்தூர் ராசிட்டு போனாங்க அவங்கள்ட்ட சொன்னாங்களா இப்படி மாறி உங்களை பத்தி என்னுடைய மனைவிடத்தில் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு லட்சம் அரிசி மனப்பாடம் சொன்னேன் என் மனைவி மறுத்தா இல்ல அப்படிலாம் இருக்காது அப்ப என்னுடைய உற்சாதுக்கு ஒரு லட்சம் அரிசி மனப்பாடம் இல்லைன்னு சொன்ன நீ மனைவியா இருக்கிறது தகுதி இல்லைன்னு ஒரு வார்த்தை ஏன் அப்படி சொன்னீங்க அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது அதனால என் மனைவி என்னை விட்டு நீங்கி விட்டாலும் கேட்டாங்க இதற்கு அபூ சுராத்தூர் ராசி எல்லாம் சொன்னாங்க நான் ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்றேன் எனக்கு ஒரு லட்சம் இல்ல மூணு லட்சம் அதிக மனப்பாடம் சொன்னேன் எனக்கு ஒரு லட்சம் இல்ல மூணு லட்சம் அதிக மனப்பாடம் அதிலே ஒரு லட்சம் அதிக சூரத்துல் பாத்திகாவை போல மனப்பாடம் சொன்னாங்க அந்த மூணு லட்சத்துல ஒரு லட்சம் அதிக சூரத்துல் பாத்திகாவை போல மனப்பாடம் மூணு லட்சம் அதிக மரணம் ஹதீசிற்காக தங்களை கொடுத்த பெருமக்கள் அர்ப்பணித்தவர்கள் தியாக சீலர்கள் கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல புகாரியனுடைய வரலாற்றை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் அவர்கள் இந்த ஹரீஸ் உலகத்திற்கு செய்த சேவைகளை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் அவங்களை எல்லாம் ஒரு நாள் போல பேசணும் தீனுக்கு காலமெல்லாம் சேவை செய்த பெருமக்கள் எங்கோ ஒரு ரஷ்யா நாட்டிலே புகாரா என்ற ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தவர்களை இந்த உலகம் நினைவு கூறுகிறது என்றால் இந்த ஹரீஸ் கலைக்கு அவர்கள் செய்த சேவை அதிகாரிகளை ஒவ்வொரு மகத்தீசனுடைய தியாகமும் அர்ப்பணிப்பும் ஹதீசுகளை தேடி நடந்தவர்கள் சேகரித்ததும் கொஞ்ச நஞ்சம் சாதாரணமா சொல்றாங்க சாதாரணமா பொடி நாலு அதீச கூட மனப்பாடம் பண்ணிருக்க மாட்டான் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் குதிக்கலாம் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் குதிக்கலாம் பெரிய பெரிய ஹரீசுக்களை வல்லுநர்களிடத்திலே பேசும் பொழுது அதெல்லாம் லைவான ஹதீஸ் ஈஸியா முடிஞ்சு போச்சு லைவ் சொன்னாலே ஹதீஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் அவங்க பார்த்த அதெல்லாம் லைவான ஹதீஸ் அறிவிப்பாளர்கள் தொடரில் வராம இருக்கவே மாட்டாங்க ஒரு ஆள் வந்து அவங்கள்ட்ட ஒரு சட்டம் கேட்டாங்க தொடக்குள்ள நிலையில் ஒரு பெண் வந்து கேக்குறாங்க தொடக்குள்ள நிலையில் நான் ஒரு மையத்தை தொடலாமா பெண் மையத்து தான் நான் தொடக்குள்ள நிலையில் இருக்கிறேன் ஆனா நிர்பந்தமா குளிப்பாட்ட வேண்டியது இருக்குது அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில தொட வேண்டியது இருக்குது தொடக்குள்ள நிலையில் நான் ஒரு மையத்தை தொடலாமா அவங்க சொன்னாங்களா இதோ என்னுடைய மாணவர் தபூஸ் அவர் வருகிறார் அவற்றை கேளுங்க அவர் சுற்றி கலையிலே சட்டக்கலையில தேர்ச்சி பெற்ற ஆளு அதனால அவற்றை கேளுங்க அந்த பெண்மணி போய் சொன்னாங்கிறதுக்கு அவங்களுடைய மாணவர் தான் அபூஸ் அவர்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா தொடக்குள்ள நிலையில ஒரு பெண் மையத்தை தொடலாமான்னு கேட்டாங்க அவங்க தொடலாம் வேண்டாங்களா தொடலாம் சொன்னாங்க மாணவரை கூப்பிட்டாங்கன்னா கேட்ட உடனே தொடலாம்னு பதில் சொல்லிட்டீங்க அதுக்கு அடிப்படை என்னன்னு கேட்டாங்க என்னுடைய உஸ்தாத நீங்க சொல்லி தந்த ஹதீஸ் ஆதாரம் என்னங்க நான் சொல்லி தந்தேன் என்ன ஹதீஸ் சொல்லி தந்தேன் சல்லா சல்லா அவங்க மசீது நபவையில இருந்தாங்க சார் தாய்தானா இருக்கு எல்லாம் மசீதுக்கு வெளியில இருந்து 
அவங்களுக்கு தலைமுடி சீவி விட்டாங்க எங்க அவங்க கேட்கறது தொடக்குள்ள நிலையில மைய தொடரலாமான்னு கேக்குறீங்க நீ ரசூல் தாக்கு ஆயிசான் ஆகி தலைமுடி சீவி விட்டாங்கன்னு கதை சொல்றீங்களேன்னு அசரசுல் கல்கான படைப்பினங்களில் சிறந்தவர்களான கண்மணி நாயகம் செல்லம்பாலை செல்லும் அவர்களை தொடக்குள்ள நிலையில் ஒரு பெண் தொடலாம் என்றால் மையத்தை தொடுவது தப்பல்ல நாங்கள் எல்லாம் மருந்தினுடைய பெயர் தெரிந்தவர்கள் அந்த மருந்தின் உபயோகம் தெரிந்த டாக்டர்கள் நீங்க தான் சொன்னாங்க பத்து லட்சம் அதிக மனப்பாடம் தரை குனிந்து நடந்தார்கள் பத்து ஹரீஸ் மனப்பாடம் ஒரு இடத்துல சொல்ல சொல்லுங்க யாரையாவது கூப்பிட்டு சனதோட ஹரீசனுடைய சனதோட ஒரு பத்து ஹரீஸ் யாராவது சொல்லட்டும் பார்ப்போம் ஆனா குதிக்கிறது சுகானந்தா இந்த ஜலாலு இந்த நிலை எப்படிங்கறத யோசிக்கும் நான் யாரையும் உச்சப்படுத்துவதற்கோ வருத்தப்படுத்துவதற்கோ சொல்லல யோசிக்கணும் ஒரு காரியத்தை யோசிக்கணும் சல்லாசனுடைய துவாவுக்கு ஆளாகாம போயிடக்கூடாது பல் கதவு விமானம் யுஷீத்து விஹில்மி அல்லா செல்வானே அவர்களுக்கு சில காரியங்களை பொய்யாக்குகிறார்கள் ஒரு காரியத்தை அறிய வேண்டிய முறையில் அறியாத காரணத்தினால் இந்த அல்லா சொல்கிறான் அந்த முறையை அறியாத காரணத்தினால் பொய்யாக்குகிறார் என்று சொன்னானே அந்த கூட்டத்தில் ஆகிவிடக்கூடாது நமக்கு ஒரு துறை சார்ந்த விஷயம் தெரியலன்னா துறை சார்ந்த அவங்கள்ட்ட கேட்க சொல்லிடணும் அதுதான இயல்பு உலகத்துல சாதாரணமா ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட உண்மை வாட்சி ரிப்பேர் பண்ணணும் செல் ரிப்பேர் பண்ணணும் தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கொடுக்கணும் இது நான் தான் நான் தான் குத்துவேன் நான் தான் குறைவேன்னா எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும் அந்த துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் எல்லாத்துக்கும் வல்லுநர்கள் தேவை டாக்டர்கள் இருக்கிறாங்களே அதாவது ஒரு ஒரு வியாதி இருக்குது அந்த டாக்டருக்கு என்ன செய்யும் மருந்து பேர் தெரியும் அந்த மருந்துல என்னென்ன சேர்ந்திருக்குதுன்னு அவர் சொல்வாரு ஆனால் இன்னென்ன விஷயங்களை எல்லாம் கலக்க வேண்டும் என்று ஆய்வு செய்து எடுத்தவர்கள் வேற அல்லவா ஆராய்ச்சியாளர்கள் வேறு அதனுடைய நிலைகள் தெரிந்த அந்த டாக்டர்கள் வேறு பெயர்கள் மாத்திரம் தெரிந்த ஒரு நிலைகள் வேறு உலகத்துல மூணு நிலை ஒவ்வொன்றும் இருக்கத்தும் செய்யுது இந்த துறையில மாத்திரம் அப்படி இல்லை எல்லாரும் ஹஜிதுகள் ஆயிடுறாங்க இந்த துறையில மாத்திரம் யார் வேணாலும் எதை வேணாலும் சொல்லலாம் சொன்னா என்ன நியாயப்படுது முதல்ல ஹரீசன என்ன விளங்கம் ஹரீசன என்ன மார்க்கம் தெளிவாக நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறது மா உதி பயிலன் நபி சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் செயல் ரீதியாக அங்கீகார ரீதியாக தன்மைகள் ரீதியாக எதுவெல்லாம் நபியோடு சேர்க்கப்படுகிறது அதுவெல்லாம் ஹதீஸ் இந்த ஹதீசுக்கு ஹதீசின் பேர் வச்சதும் கூட அல்லா அல்லாஹுடைய ரசு நாமளா இஷ்டத்துக்கு அதுவும் வைக்க முடியல ஆகவே ரப்பு உங்களுக்கு செய்த அந்த உபகாரத்திற்காக மக்களுக்கு ஹதீசை சொல்லுங்கள் ஹதீசுங்கிற வார்த்தையும் குரான்ல இருக்குது சலதாசலும் தங்களுடைய கிதாப் தங்களுடைய புனிதமான அருள் நாவினால சொன்னாங்க யார் நாற்பது ஹதீசுகளை மனப்பாடம் ஹதீசுங்கிற வார்த்தை ரசூல் சொல்லியிருக்கிறார் ஒவ்வொன்றும் மார்க்கத்தினுடைய அடிப்படை எதுவெல்லாம் ஹதீஸ் சொல் ரீதியாக இருக்கணும் உதாரணமாக சொல்லா சொன்னாங்க உங்களுடைய பெற்றோரை விட உங்களுடைய மக்களை விட உலகத்து மாந்திர அவ்வளவு பேரை விட என்னை ஈமான் கொண்டா என் மீது முகப்பத் துவைக்காதவர் பூரண முகமின் அல்ல இது சொல் ரீதியான ஹதீஸ் செயல் ரீதியான ஹதீஸ் ஒன்னு இருக்குது சல்லா சொல்லா அவங்களுடைய செயலை சொல்கிறார்கள் ஐதானா இருந்து எல்லா காணர் சூடுல்லாஹி சொல்லா தலை சொல்லி வான ஹைதா அஹு வான சொல்லாதல வீட்டுல தொழுதுகிட்டு இருப்பாங்க நான் சமயத்துல முன்னால படுத்திருப்பேன் நான் தொடக்குள்ள நிலையிலும் படுத்திருப்பேன் அப்ப கூட தொழுதாங்க தொடக்குள்ள நிலையில முன்னால படுத்திருக்கிற காரணத்தினாலோ அவங்க முன்னால் இருக்கிறாங்கிற காரணத்தினாலோ தொழுதாம இருக்க வேண்டியது இல்ல தொழுகலாம் செயல் ரசூருடைய செயலை சொல்வதும் ஹதீஸ் தான் அவங்களுடைய சொல்லை அவங்களுடைய செயல்களை அவங்களுடைய அங்கீகாரத்தை ஒவ்வொன்றையும் விரிவா சொல்லணும் நேரம் இல்லை உங்களுடைய அங்கீகாரம் அங்கீகாரம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு செய்தி ஒரு செயல் சொல்லா சொன்னை முன்னிலையில் நடக்கிறது முன்னிலையும் 
ஹதீஸ்ல வருது முஸ்லீம் ஷரீஃப்ல ஹதீஸ் வருது சல்லா பினா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி ஒரு நாள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி உங்களுக்கு தொழுகை வச்சாங்க பரமா கலா ஸலாத்து தொழுகை முடிச்ச பிறகு அக்பர் அலைனா எங்களை முன்னோக்கி நபி அவர்கள் அமர்ந்தார்கள் ஐயுஹன்னாஸ் இன்னி இமாமுக்கும் மக்களே நான் உங்களுடைய இமாமாக இருக்கிறேன் எனவே பலா தஸ்பிகூனி பில் ருகூஹி வலா பில் சுஜூத் வலா பில் கியாம் வலா பில் இன்சிதாத் எனவே கியாம் இலேயோ ருகூ இலேயோ சுஜூத் இலேயோ மாறுபட்ட அந்த நிலைகளில் என்ன முந்த கூடாது நீங்க என்ன முந்த கூடாது செல்வதற்கும் தொழுவதற்குற <laughs> இவர் அந்த இதெல்லாம் பார்க்கல அங்கனே வாதல தக்வீர் கட்டிட்டார் தக்வீர் கட்டி ருக்கு போயிட்டார் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடந்து 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 கொஞ்சம் சேர்ந்துட்டார் அப்ப தொழுது முடிச்சோன்னு சொல்லா கேட்டாங்க இந்த வாசலே தக்வீர் கட்டினால் யாருன்னு கேட்டாங்க இந்த வாசலே தக்வீர் கட்டினால் யார் அபுதாவில் வருது இந்த வாசலே பயந்துட்டாங்க இந்த வாசலே தக்வீர் கட்டினால் யாருன்னு நான் தான் நாயகன் சொன்னாங்க சாதக் அல்லாஹ் இருக்க அவங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னு தெரியும் நமக்கு நோக்கம் வேற ஒரு ரெக்கார்ட் எழுந்திரிச்சிருக்க தொடங்கு ஃபுல்லா அவங்க என்னன்னா ரசூரோடு இந்த ரெக்கார்டு நமக்கு கிடைச்சிடட்டும் ஒரு ஆர்வம் அல்லா அவங்களுடைய ஹிர்சை உங்களுடைய தேட்டத்தை இந்த பேராசை அந்த அதிகரிக்க செய்யட்டும் ஆனால் பலாத்தா இனிமை இப்படி செய்யாது இனிமை இப்படி செய்யாது வாதலி தக்வீர் கேட்டி இருக்கும் நம்ம சேர்ந்து செஞ்சு ஐட்டம் தெரியுமா வச்சுக்கிறாதீங்க எப்போ சொன்னார்கள் பார்த்தார்கள் முன்னாள் பார்ப்பதை போல் எனவே ரசூருடைய முன்னிலை என்று சொன்னால் முன்னால் உள்ளது மாத்திரம் அல்ல பின்னாலும் தான் இன்னும் ஹதீசில் விரிவாக சொல்கிறார்கள் ரசூருடைய முன்னிலை என்று சொன்னால் ரசூருடைய காலகட்டத்தில் நடந்த எல்லாமே அவங்களுடைய முன்னிலை தான் சுல்லாவுடைய காலகட்டத்தில் ஒரு சம்பவம் நடக்குது அதுவும் சொல்லாசுரமுடைய முன்னிலை தான் அதுவும் ஹதீசில் இருக்குது மதுருடைய யுத்தத்தில் கைதியாக பிடிபட்டார்கள் தலை செய்தா அப்பா சரது எல்லாவும் சொன்னாங்க இல்லையா அந்த ஹதீச அப்பாஸ் கைதியா பிடிபட்டார்கள் கைதியா பிடிபட்ட உடனே சொல்லாங்க கைதியா பிடிபட்டவங்க போற பத்து பேருக்கு என்ன செய்யணும் பாடம் படித்து கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அதுக்குள்ள பிணை தொகையை கொடுத்துறோம் அப்பாஸ் தான் கூப்பிட்டு சொன்னாங்க நீங்க உங்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல உங்களுடைய சகோதரிகளின் பிள்ளைகள் சகோதரர்களுடைய மகன்கள் ரெண்டு பேரும் யுத்தத்துக்கு வந்தாங்க அவனும் கைதியா பிடிபட்டிருக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் கைதியாக அக்கையிலும் நௌபலும் கைதியாக பிடிபட்டிருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு மாத்திர உள்ள பிணை தொகை அல்ல அந்த ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து நீங்க உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல அந்த ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து உள்ள பிணை தொகையை நீங்க கொடுக்கணும் அதற்கு அப்பா சொல்லான் சொன்னாங்களா கைதியாக இப்பொழுது எதிரிகள் கூட்டத்தில் வந்து பிடிபட்டிருக்கிறார் அதையும் கொடுத்து நான் ஓட்டாண்டி ஆயிருவேன் எனக்கே கொடுக்கறதுக்கு உண்டான ஒரு நிலை இல்ல இன்னும் அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கு வேற சேர்த்து கொடுத்தேன்னா அப்புறம் நான் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையிலையும் ஓட்டாண்டி ஆயிருவேன் உடனே அவங்கள்ட திரும்ப கேட்டாங்களா அப்படியா பதிலுக்கு வருவதற்கு முன்னால் உங்களுடைய துணைவியார் உம்முல் பதிலிடத்தில் ஒரு தங்க கட்டியை கொடுத்து வந்தீர்களே அது என்னானதுன்னு கேட்டாங்களா வருது பதிலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னால ஒரு தங்க கட்டியை உங்களுடைய மனைவி உம்முல் பதிலிடத்திலே நான் போறது யுத்தத்துக்கு போறேன் அப்படி ஏதோ எழுதி இப்படியோ ஏதாவது நடந்தா நடந்துடும் அதனால விஷயத்த உங்ககிட்ட சொல்லணும் இந்த நேரத்தில் பணம் செல்லாதுன்னு அறிவிச்ச பிறகுதான் என்னென்ன யார் யார்கிட்ட இருந்துச்சுங்கிறது துணியால தெரிஞ்சிச்சு அப்பதான் எல்லா பொட்டலும் வெளியில வந்துச்சு அது மாதிரி போற இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல ஒருவேளை அப்படி நடக்கலாம் இப்படி நடக்கலாம் அதனால ரஞ்சியத்தை சொல்லிட்டு போயிருந்தா இந்த தங்க கட்டி நடத்துல இருக்குது கவனம் போயிட்டாங்க சார் தப்பா சொல்லுதான்னு சொன்னாங்களா 
என்னுடைய மனைவிடத்தில் அதை ஒப்படைத்தது நடுநிசையில் ஒப்படைத்தேன் யாருக்கும் தெரியாது நடுநிசையில் நான் ஒப்படைத்தேன் உங்க விஷயத்தில் எனக்கு பல நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஆனால் உங்களது குன்சு முறுத்தா அவர் செய்தார் கொஞ்சம் சந்தேகமும் இருந்துச்சு இது நபீன் தெரியும் கொஞ்சம் சில ஐட்டங்கள்ல மாத்தலாம் அப்படி இப்படி யோசனையா இருந்துச்சு நபிதான் ஆனாலும் சில சில விஷயங்கள்ல அப்படியே ஒரு மாதிரி நான் எச்சு முழுங்கிட்டு இருந்தேன் எப்பொழுது இந்த விஷயத்தை தாங்கள் சொன்னீர்களோ எனக்கு மனைவிக்கு மாத்திரம் தெரிந்த இந்த ரகசியத்தை தாங்கள் சொன்னீர்களோ அப்பொழுது எனக்கு உறுதியாக தெரிந்து விட்டது நீங்க அந்தாவுடைய புறத்திலிருந்து அவனுடைய ஹபீபாக நிறைய அனுப்பப்பட்டிருக்கிறீர்கள்னு அசகத் வந்தான் பூரணமா இமாங் கொண்டான் எதுக்கு சொல்ல வர்றேன்னா சர்தாசுடைய சொல் ரீதியான ஹதீஸ் செயல் ரீதியான ஹதீஸ் அங்கீகாரம் அவருடைய முன்னாள் முன்னாள் என்றால் முன்னாலும் பின்னாலும் அந்த காலகட்டத்திலும் அதற்கு நிறைய விதிவிரைகள் இருக்கிறது அது எல்லாம் ஹதீஸ் தான் ரசூல் அங்கீகரிச்சாங்க சில விஷயத்தை ரசூல் ஆட்சேபிக்காம இருந்தாங்க வைங்க அது அங்கீகாரம் ஆயிரும் ஜுவைரியா ரதி அல்லா வன்ஹா ஒரு வெள்ளிக்கிழமை நோம்பு வச்சிருந்தாங்க ரசூல்லாடைய மனைவி நம்முடைய தாய் சொல்லாசல கூப்பிட்டாங்க ஜுவைரியா அசுன்சி நேத்து நோம்பாமான்னு கேட்டாங்க அத்துரி தீனி அந்த அசூமி கதன் நாளைக்கு நோம்புக்கிற திட்டம் இருக்குதான் இல்ல சொஸ்திரி நோம்பு முடியும்னா வெள்ளிக்கிழமை என்பதற்காக மாத்திரம் நோம்பு வைக்கணுங்கிற திட்டம் இல்லை அப்படி வைக்க கூடாது அன்னைக்கு மாத்திர நான் பின்னால நோம்பு வைக்கிறதுங்கிறது மக்கள் அதுக்காக வெள்ளிக்கிழமைங்கிறதுக்காக பாக்கியமான நாள் தான் வேற வேற காரியங்களை செய்யணும் அதற்காக வேண்டி மாத்திரம் நீங்க நோம்பு வைக்கிறது மக்கள் ரசூல் சொல்லாம இருந்தாங்க வைங்க நோம்பு வச்சிருந்தாங்க ரசூலுக்கு தெரியும் ஒண்ணு சொல்லாம இருந்தாங்க மார்க்கத்துல சொன்னதாய் எனவே சொல் ரீதியாக செயல் ரீதியாக அங்கீகாரம் ரீதியாக உள்ள அவங்களுடைய எல்லா நடவடிக்கைகளும் அவங்களுடைய சிபத்தும் தன்மைகளும் கூட ஹதீது தான் அருமையானவர்களே இந்த விஷயத்தை நிறைய சொல்லிட்டு வரலாம் இப்ப நான் இடையில ஒரு வார்த்தையை சொன்ன அறிவிப்பாளர்களுடைய நிலையை கவனித்து தான் வித்தியாசம் அறிவிப்பாளர்களுடைய நிலையை கவனித்து அதாவது பல வருஷங்கள் எங்களுக்கு வயசால ஓதி கொடுக்கிற பாடம் ஒரு அரை மணி நேரத்துல முக்கால் மணி நேரத்துல உங்களுக்கு என்ன விலகி செல்ல முடியும் தெரியல எனக்கு சுருக்கமாக நான் சில விஷயங்களை சில விஷயங்களை காதல போட்டு வச்சுக்கிறேன் இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு பயன்படும் என்பதற்காக சொல்கிறேன் அறிவிப்பாளர்களுடைய நிலையை பொறுத்து ஹரீசுகள்ல மூணு தரம் ஒன்னு சஹீ இன்னொன்னு ஹசன் இன்னொன்னு அறிவிப்பாளர்களுடைய தன்மைகளை பொறுத்து ஹரீசுகள்ல அந்த பேர் வரும் இது சஹீ இது ஹசன் இது லாயிஃபு பேர் வரும் ஒரு ஹரீசு சஹீகா இருக்கணுமான அஞ்சு அம்சம் இருக்கணுங்க சஹியான ஹரீசு சொல்றோம் இல்லையா அஞ்சு அம்சம் இருக்கணும் முதலாவது இத்திசாரு சனது தனது எடையில முறியக்கூடாது நான் இந்த ஹதீச இவ்வளவு நான் புகார் சரிங்கிற ஒரு கிட்டாப ஓதினேன் எனக்கு ஓதி தவறுகள் சங்கைக்குரிய கமாலுதீன் அதிருத்து பிறந்தவர்கள் அவர்கள் அவங்களுக்கு ஓதி கொடுத்தவங்க செய்யக்கூடிய ஹசன் அதிருத்து அவர்கள் எனக்கு அதிருத்து சனது கொடுத்திருக்கிறாங்க இந்த ஹதீச ஓதனதுக்கு புகாரி கிட்ட ஓதனதுக்கு நான் இந்த நான் என்னுடைய உஸ்தாதிரத்துல ஓதினேன் அவங்க யார்கிட்ட ஓதினாங்க அவங்க யார்கிட்ட ஓதினாங்க அவங்க யார்கிட்ட ஓதினாங்க கடைசியில் சூழ்த்தவை சேர்ந்தோம் இந்த சனதில் முடிவு வரக்கூடாது சஹிஹான் ஹதீசுங்கிறதுக்கு அஞ்சு அம்சம் வேணும் அதாவது இத்திசாலு சனத் இடையில உரிவு வரக்கூடாது நான் வந்து இவங்கள்ட்ட ஓதனை அவங்க அவங்க வந்து நேரடி அவங்கள்ட்ட ஓதல்ல அவங்களுக்கு எப்படியோ வந்து சேர்ந்துச்சு ஒரு எழுத்து வழியாகவோ அல்லது கேள்விப்பட்டோ அப்படி வந்து செஞ்சா சனது முடிஞ்சிடும் முடிவில்லாமல் இந்த சனது செல்லக்கூடியவன் இது முதல் வேணும் ஹதீசுல சஹிஹான் ஹதீசுன்னு அஞ்சு நிபந்தனைகள்ல முதல் நிபந்தனை அந்த சனதினுடைய இத்திசால் தொடர் இருக்க வேண்டும் இடையில் முடிவு ஏற்படக்கூடாது அதே போல இரண்டாவதாக அதாலத்து ருவாத் ராவிகள் ஊர நம்பகத்தன்மை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இதுவும் ஒரு விரிவான பாடம் இதை விரிச்சு சொல்றதுக்குண்டான நேர சூழல் இல்லை ராவிகள் நம்பகத்தன்மை உள்ளவர்களாக நம்பகத்தன்மைன்னா நீங்க ஏதாவது பெரிய கொள்ளடிச்சாங்க அப்படின்னா வச்சுக்கிறாதியா இமாம் புகாரி வந்து ஒரு ஆள் தவிர ஹரீது கேட்க போறாங்க அவர் என்ன செய்தாருன்னா தன்னுடைய ஆட்டுக்கு அப்படி என்ன செய்யறாரு அந்த இலையை நீட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாரு நீட்டிக்கிட்டு இருந்தா ஆடு கொஞ்சம் கிட்ட வருது இவங்க வேற ஆட்டு போய் ஹரீது கேட்க போறாங்க அவர் இந்த ஆட்டுக்கு இலையை நீட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அது கொஞ்சம் கிட்ட வருது இன்னும் கொஞ்சம் ஆட்டை இலையை தள்ளுறாரு இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட வருது திரும்ப வந்துட்டாங்க ஆட்டை ஏமாத்துறவர் ஹரீசரை எப்படி ஏமாத்தாம இருக்க முடியும் கேட்காம திரும்ப வந்துட்டாங்க அவங்களை பொறுத்தவரையில் இது நம்பகத்தன்மை உள்ளவர் அல்ல இப்படி பார்க்க போன துணியா இன்னைக்கு இந்த காலத்துல யாராவது மிஞ்சுவாங்களா நம்பகத்தன்மை அதுக்கு சில அடிப்படைகள் இருக்குது மார்க்கத்துல என்னென்ன நம்பகத்தன்மைகள் அப்படின்னு இருக்கணுமானால் முதல்ல தனது தொடர் இடைவெளி இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் முறிவு இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது நம்பகத்தன்மை உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் 
இரண்டாவது நம்பகத்தன்மை உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் மூணாவது லபு குறிப்பா ஞாபக சக்தி உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் அவருடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது ஞாபக சக்திக்கு மாற்றமாக செயல்பாடுகள் வந்துச்சுன்னா இந்த ஹரீசு சகியில் என்று வாங்க ஞாபக சக்திக்கு முன்னால் ஒன்று சொன்னாரு பின்னால் அவரின் ஞாபக சக்தி குறைஞ்சு போச்சு என்றால் ஞாபக சக்தியிலே மாறுபட்ட நிலையில் வந்தால் அவர் சொல்லக்கூடிய ஹரீசுகள்ல சகிங்கிறதை ஏற்றுக்க மாட்டார் நாலாவது அதமு சுதூர் வலிமையான நம்பகத்தன்மை உள்ள வேறு அடிப்படையான ஹரீசுகளுக்கு இது மாற்றமா இருக்க கூடாது ஒரு பாடம் நடத்துற மாதிரி எனக்கு எப்படி சொல்றேன் எந்த அளவுக்கு சொல்றேன் தெரியும் என்ன சொல்றேன் நம்பகத்தன்மை உள்ள வலிமையான வேறு ஹதீசுகளுக்கு இது மாற்றமா இருக்க கூடாது அப்படின்னு சகியாக முடியும் அஞ்சாவதாக அதமுல் இல்ல மறைமுகமான குறைகளும் இருக்கக்கூடாது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு தனி விளக்கம் சொல்லணும் இந்த அஞ்சுக்குமே இந்த ஐந்தும் சேர்ந்திருந்தால் தான் ஒரு ஹதீசு சகியாக முடியும் இடையில ஹதீசு தனது முறியக்கூடாது நம்பகத்தன்மை உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் குறிப்பா ஞாபக சக்தியும் கட்டுப்பாடு உடையவராக இருக்க வேண்டும் நாலாவது அதவு சுது வலிமையான நம்பகத்தன்மை உள்ள வேற ஹதீசுகளுக்கு இது முரண்படக்கூடாது ஐந்தாவது மறைமுகமான குறைகள் இருக்கக்கூடாது இந்த ஐந்து தன்மைகளும் சேர்ந்திருந்தால் அந்த ஹதீசுக்கு என்ன சொல்றாங்க சொல்லுங்களா நீ விளங்குதுங்கிறது சகியான ஹதீசு சொல்றாங்க சுருக்கமா சொல்றேன் இந்த அஞ்சுல ஒன்னு குறையா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹதீசுக்கு பேர் ஹசன் இந்த அஞ்சுல ஒன்னு குறை இருக்குது என்றால் அவருடைய ஞாபக சக்தியில முன்னால இருந்தது கொஞ்சம் மாறிடுச்சு என்றால் அந்த ஹதீசு சகிங்கிற நிலையில் இருந்து ஹசன்கிற தன்மைக்கு வந்துடும் அந்த நாளில் ஒன்று குறைந்தால் லைஃப் ஆயிரும் அஞ்சுல ஒன்னு குறைஞ்ச ஹசன் ஆயிரும் அந்த நாளில் ஒன்னு குறைஞ்ச லைஃப் ஆயிரும் இப்ப சொல்லுங்க ஹதீசுன்னா லைஃபான ஹதீசுன்னா அது இட்டு கட்டப்பட்ட ஹதீசா தள்ளப்பட வேண்டியதா ராவிகளுடைய இந்த ஐந்து தன்மைகளில் அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய அந்த ஐந்து பண்புகளில் ஒன்று குறைந்தால் ஹசன் இன்னொன்றும் குறைந்தால் அதுக்கு வேறு வாய் தனதெல்லாம் தொடரா இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்க தான் செய்யும் ஞாபக சக்தி இருக்கும் ஆனா வேற ஹரிசுகளுக்கு இது முரண்பட்டது மாதிரி வந்துச்சுன்னா அது மாதிரி மறைமுகமான ஏதாவது குறைகள் இருந்துச்சுன்னா லைஃப் தெளிவா லைஃப் வாங்க ஒரு லைவான ஹதீஸ் ஹதீசு கலையினுடைய சூழல்ல ஒண்ணு ஒரு ஹதீச லைஃபு சொல்றோம் மூணு தன்மைகள் மாத்திரது இருக்குது நாலு அஞ்சு இல்ல என்றால் பல ரிவாயத்துகளில் வேறு 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 வழிகளில் இந்த ஹதீஸ் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்பட்டிருந்தால் இந்த லைஃபை ஹசனுடைய தரத்தில் வந்துவிடும் ஒரு ஹசனான ஹதீஸ் அது வேறு 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 பிரச்சனைகள் ஒரு சனதில மாத்திரம் அல்ல இன்னொரு சனதில இன்னொரு சனதில இன்னொரு சனதில இவங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டாங்க அந்த ஒரு தொடர் வருது இவங்க அப்படி கேட்டு போனாங்க இன்னொரு தொடர் வருது அந்த ஹசன் என்ற அந்த ஹதீஸ் பல துறைகளில் அதனுடைய ரிவாயத்து தொடர்ந்தால் அது சகிஹாக ஆகிவிடும் லைவ் என்பது பல ரிவாயத்துகளில் தொடர்ந்தால் ஹசனாக ஆகிவிடும் எனவே லைவ் என்று சொன்னாலே இந்த உம்மத்துல எதுவும் ஹதீசே இல்ல இட்டு கட்டப்பட்டது ஓர் என்பதற்குண்டான ஒரு நிலை இருக்கிறதே அதை நமக்கு யோசிக்கும் என்பதற்காக உண்மையானவர்களே இதை மீலாது பெருவிழாவினுடைய நிறைவு நாளில் இந்த விவாதம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பேசுறதுக்கு நான் விரும்பலன்னு சொன்னாலும் கூட ஆனாலும் இன்றைய காலகட்டத்தினுடைய நிலை தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏதோ ஒரு பாவத்தில் நம்மை ஆக்கிக்கொள்ளக் கூடாது நமக்கு தெரிந்த துறையா இருந்தால் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல நாம என்ன செய்வோம் ஆழமான அறிவு பெற்றவர்களாக இருப்போம் ஆனா அவங்க சொல்றாங்க இவங்க சொல்றாங்க அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்கிறதுக்காக வேண்டி காரமெல்லாம் தன்னை அர்ப்பணித்து அல்லாஹ் ரசூலின் மகத்துவமிக்க அந்த துவாவிற்கு சொந்தக்காரர்களாக ஆகிவிட்ட அந்த நன்மக்களுடைய செய்திகளை எல்லாம் உதறி தள்ளிவிட்டு ஒரு காரணம் தேவையில்லைங்க என்னென்ன காரணத்தை எல்லாம் சொல்லி இன்னைக்கு ஹதீசுகளை தள்ளுறாங்கன்னு கொஞ்சம் படித்து பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு ஆச்சரி வேற ஒரு காரணம் இல்லை இவருக்கு பிடிக்கல அவ்வளவுதான் இவருக்கு ஒத்து வரலையா இவர் அறிவுக்கு ஒத்துக்கிறல்ல எல்லார் அறிவும் ஒரே மாதிரியாங்க இருக்கும் எல்லார் அறிவும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா ஒரு ஆளுடைய அறிவு ஒண்ணு சொன்னா இன்னொன்று அறிவு யாரும் துன்யாவில் அறிவுல எவ்வளவு வித்தியாசம் யார் அறிவு வச்சு முடிவு பண்றது அறிவிற்கு மாற்றமாக இருந்தால் ஹதீசுகளை தள்ள வேண்டும் என்றால் யாருடைய அறிவு யாருடைய அறிவு அடிப்படையா இருக்கிறது எல்லா அறிவும் ஒரே மாதிரி சொல்லுமா அறிஞர்களுக்கு மேல் அறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் துணியால ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட செய்தி அல்லவா இது எல்லா அறிவும் ஒண்ணு சொல்லுமா ஒரு ஆள் அறிவு ஒண்ணு சொன்ன என்ன செய்யும் சந்திரசூட்டு வந்து குன்ஹா ஒண்ணு சொல்லுவாரு குமாரசாமி ஒண்ணு சொல்லுவாரு 
அகதான் செய்யறோம் அவரும் சட்டம் படிச்சவர் தான் இவரும் சட்டம் படிச்சவர் தான் குமாரசாமி என்ன சொல்றாரு குருநா ஒன்று சொல்றாரு நான் அடிக்கடி பல இடங்களில் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி நீ கேள்விக்கியலோ இல்லையோ இருந்தாலும் ஞாபகத்துக்காக சொல்றேன் நான் வந்து திருவிதாங்கூடுன்னு சொல்லி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அந்த ஊர்ல ஓதி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்ப திருவனந்தபுரத்துல அங்க சட்ட விமர்சிலியாரும் ஒரு ஆள் இருந்தார் நல்ல பேசுவார் நல்ல பேசுவார் ஆள் சரியான ஆள் நிறைய குழந்தைகள் மக்கள் <laughs> <laughs> பள்ளியாங்க <laughs> <laughs> அவர் சொல்லிட்டாரு எங்கேயுமே வசூல் எல்லாம் வரக்கூடாது இந்த ஆள் கட்டையை தான் வசூல் பண்ணி கட்டணும்னு சார் அது எப்படி முடியும் நமக்கு நிறைய தேவைப்படுது யார்த்தையும் கேட்கக்கூடாது அது நான் பாத்துக்கிறேன் சார் அந்த பொறுப்பு நீங்க வச்சுக்கிறேன் நான் பாத்துக்கிறேன் என்ன செய்ய போறாருன்னு நான் பார்த்தேன் இவர் எப்படி சொல்றாரு ஒரு ஜும்மா நன்னி செய்தாரு ஒரு அறிவிப்பு செய்தார் யாருக்காவது உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட ஏதாவது ஹாஜத்துகள் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹாஜத்துகளை வந்து அவங்க என்ன செய்யுங்க நான் சொல்றது அப்போ ஒரு ஆயிரம் ரூபா உனது கொடுத்து இந்த ஹாஜத்திற்கு இது நிறைவேறதுக்காக துவா செய்யுங்கன்னு சொல்லி என்ன செய்யுங்க ஆயிரம் ரூபா கொண்டு கொடுத்துட்டு போங்க நம்ம அதை குறித்து துவா செய்வோம் இருக்கிற ஜும்மாவுடைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஆட்கள் இந்த புனிதமான நாள் அல்லா சீக்கிரம் கபூல் செய்வோம் அனுபவத்தில் அதை பாருங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு பார்த்தா ஆயிரம் ரூபா வருஷம் பெரிய வருஷம் நிற்கிது ஆயிரம் ரூபா வருஷம் பெரிய வருஷம் நிற்கிது அப்போ ஒவ்வொரு ஆட்களும் வந்து ஒரு ரூபாய் கொடுத்துட்டு துவா செய்யுங்கன்னு சொல்றாங்க அதாவது ஜும்மாவுக்கு குறைச்சி உடம்பு சரியில்லை காசாயிட்டு துவா படைச்ச தம்புரானே அம்மாவுக்கு நல்ல சுகம் இருக்குன்னு இருக்கிறார் கூட ஆமீன் சொன்ன அது விட மாட்டார் சட்டம் பே அவரு ஒரு ஆட்களுக்கு அது துவா செய்து வர்றாரு அந்த கூட்டத்துல ஒரு ஆள் வந்தார் அதை குறைச்ச நாளாயிட்டு ஒரு கேஸ் நடக்குதுண்டு ஒரு கேஸ் ஒண்ணு நடந்துகிட்டு இருக்கு அது சீக்கிரம் ஜெயிக்கிறதுக்காக ஒரு துவா ஒதுக்குங்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் போட்ட உடனே கேஸ் ஜெயிக்கிற துவா ஒத போறாரு நான் நினைச்சு அவர் என்ன ஓதுறாருன்னா படைச்ச தம்புரானே வக்கீலுக்கு தர சோறு கொடுக்கணே அதை கொண்டு அடக்கக்கூடியது ஹதீஸ் என்பது அப்படி காரணம் சொல்றாங்க ஹதீசுகளை தள்ளுறதுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு இந்த வீனுக்கு எதிரான ஒரு பெரிய யுத்தம் அது ஒரு யுத்த பிரகடனம் அல்லவா அது அருமையான பெருமக்களை காலகட்டத்தினுடைய நிலைகளை அனுசரித்து ஒரு செய்திக்காக நான் சொன்னேன் கண்மணி நாயகம் செல்லதாசனுடைய மகத்துவமிக்க அந்த துவாவுக்கு அருகதை உள்ளவர்களாக ஆகும் அதனால இட்டு கட்டப்பட்ட ஹதீசுகள்லாம் தூக்கி வைக்கணும் நம்ம சொல்லல அது ஹதீசை இல்ல இட்டு கட்டப்பட்டது என்பது வேறு லைவான ஹதீசுகள் என்பது வேறு லைவுங்கிறது அமல் செய்யலாம் இந்த ஐந்து நிபந்தனைகளிலே ரெண்டு இல்லாமல் இருப்பதுதான் இதவர ஹதீசனுடைய தரத்திலே அது இல்லை என்று அர்த்தம் அல்ல கை கெட்டுறதுக்கு நெஞ்சிலையோ கீழையோ மேலையோ தொங்க விடுறதுக்கோ லைஃபான அதீத தவிர வேற அதீசை கிடையாது விளங்குதான் தெரியல நெஞ்சில கட்டினாலும் கீழே கட்டினாலும் கீழே கட்டினாலும் சில கையை கட்டாம வந்தோ பற்களை இருசால் செய்யறாங்க இல்லையா விட்டுறாங்க இல்லையா அது சம்பந்தப்பட்ட வரக்கூடிய எல்லா ஹதீசுகளுமே லைஃப் தான் என்ன செய்யறது என்ன செய்யறது அமல் செய்யணுமா இல்லையா அதனால அருமையான பெருமக்களே அந்த விஷயத்துல கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் என்று மாத்திரம் நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் அதுல தேவையில்லாத வரம்பு மீறிய வார்த்தைகளையோ அல்லது ஹதீசுகளை ஹதீஸ் இல்லை என்று மறுக்கக்கூடிய ஒரு பாவத்திற்கும் நம்ம ஆளாகிவிடக்கூடாது அது விஷயத்துல கவனம் வேண்டும் என்பதை மாத்திரம் இந்த நேரத்தில் எச்சரிக்கையா நான் சொல்லிக்கொண்டு நமது உயிரின மேலான கண்மணி முகமது ரசூல்லாஹிசல்லாத்துடைய மகத்துவமிக்க இந்த பெருவிழாவிலே அவருடைய புகழையும் அவருடைய மகத்துவத்தையும் அவருடைய சரியத்தின் மாண்பையும் பேசுவதற்குண்டான ஒரு வாய்ப்பை தந்த ரபுல் ஆலமீனுக்கு நன்றி செலுத்திக் கொள்கிறேன் அல்லாஹு தாலா இந்த கூட்டத்தை கபூல் செய்தவர்களுவானாக நம்முடைய உள்ளத்தில் நமது உயிரின மேலான கண்மணி ரசூருல்லாஹி சொல்லாத்துடைய மொஹப்பத்தை அல்லா அதிக அதிகரிக்க செய்தவர்களுவானாக நமக்காக தங்களை அர்ப்பணித்த நாயகத்திற்கு அல்லா எல்லா மேன்மைகளையும் வழங்கியருள்வானாக 
அவர்களுக்கு அல்லா வாக்களித்த மக்காம மஹமூதாவை அல்லா வழங்கி அருள்வானாக நாளை முதன் முதலாக சொர்க்கத்தின் கண்ணியை பிடித்து உடுக்கக்கூடியவன் நான் தான் என்னோடு முமின்களின் பெரிய கூட்டம் பின்னால் இருக்கும் என்று சொன்னார்களே அந்த கூட்டத்தில் உள்ள நம்மையும் கபூர் செய்து அருள்வானாக நம்முடைய துன்யாசிராவின் காரியங்கள் அனைத்தையும் வந்தா சீராக்கி அருள்வானாக தெரிந்தோ தெரியாமலோ நாம் விளங்கியோ விளங்காமலோ ஏதாவது தவறான பாதைகளிலே எண்ணங்களில் செயல்பாடுகளில் நடைமுறைகளில் இருந்தால் அல்லா நம்முடைய பிடரிகளை பிடித்து சரியான வழிகளில் அல்லா நம்மை ஆய்ச்சி அறிவுறுவானாக எந்த வழிகட்ட கூட்டங்களை விட்டும் செயல்பாடுகளை விட்டும் அல்லா நம்மை பாதுகாத்து அருள்வானாக நம்முடைய அகலாதான ஆஜத்துகள் அனைத்தையும் அல்லா கபூர் செய்து அருள்வானாக நிம்மதியான வாழ்க்கையை தந்தது புரிவானாக நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் குடும்ப வாழ்க்கையிலும் சமூகத்தினுடைய நிலைகளிலும் அல்லா நிம்மதியான வாழ்க்கையை தந்தருவானாக ஆமீன் ஆமீன் யாரம் அனிதான் இருந்தான் السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ